नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और मैं समझता हूँ आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनिया उसको फिनिश करें ठीक है इससे पहले हमने सारे टाइप पढ़ लिए थे सारे टाइप में आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म उसके बाद होमोजीनियस फॉर्म और उसके बाद लीनियर जिनके तीन या चार फॉर्म आपके यहाँ पे हैं हालांकि कंपटीटिव लेवल पे हम जाते हैं तो उसमें रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस भी है एंड रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंस इलेक्ट्रेशन बट अकेडमिक लेवल पे वो नहीं बहुत ईजी है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आप सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या अगर हो रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेट फॉर्म से कर देंगे फिर आप देखेंगे क्या कुछ पुट करने के बाद वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या अगर ऐसा है तो आप वो वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे कोई भी थिंग्स पुट करके फिर आपका आता है कि क्या होमोजीनियस इक्वेशन है क्या होमोजीनियस आपको बता ही चुका मैं कैसे पता करेंगे और लास्ट में हम पता करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंस बताया था आपको डी वाई ओवर डी एक्स प्लस जल्दी बोलो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्यू टी फॉर्म एयर पी एन क्यू आता फंक्शन ऑफ एक्स और दूसरी फॉर्म बताई थी बच्चों आपको डी एक्स ओवर डी वाई प्लस डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू टी फॉर्म यहाँ पे पी और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ वाई है और कॉस्ट है यही सारी चीजें डिस्कशन हुई थी आज हम लास्टली इसकी जो मिसलेनियस इक्वेशन है उसको डिस्कस करें ठीक है बच्चों तो आइएगा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस मिसलेनियस में एनसीआरटी ने एग्जाम्पल ट्वेंटी एट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ और बच्चों ध्यान रखिएगा ये बार बार कहने की बात नहीं होती आपको हर चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल करने हैं पहले आप एग्जाम्पल करेंगे उस एक्सरसाइज के उसके बाद उसके एक्सरसाइज को करेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज कर ली और एग्जाम्पल छोड़ दिए बिल्कुल भी नहीं ये आंसर भी सेंट हो जाएगा एक आइए साहब देखते जाओ देखते सोल्व द डिफरेंस एन इक्वेशन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स ब्रैकेट में आएंगे और ये डी वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर भी है ठीक है बच्चों ये हमें डिफरेंस एन इक्वेशन है जो सोल्व करनी है अब देखिए इसको मैंने क्या करा डी एक्स ओवर डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई इसके नीचे चला गया और ये इसके नीचे चला अब इसको और भी कोई तरीका हो सकता था क्या अब चुकी देखना है इसमें इधर डी वाई के साथ भी ये वाई और एक्स है और इधर डी एक्स के साथ भी वाई है तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे होमोजीनियस ये नहीं है अब बची लीनियर अब यह जो डी वाई ओवर डी एक्स फॉर्म होगी या डी एक्स ओवर डी वाई की अगर आप इसको dy वाई ओवर डी एक्स फॉर्म करेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर टेन इन वर्स वाई माइनस एक्स जो की सिंप्लिसिटी नहीं बन रही जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था ऑलवेज इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस में ऑलवेज न्यूरेटर डिनोमिनेटर से हैवी होना चाहिए बड़ा होना चाहिए क्वान्टिटी रिकोगनाइज रिकोगनाइजेबल होना चाहिए डिनोमिनेटर ऑलवेज कम होना चाहिए अधिक होना चाहिए हैवी होना चाहिए ये मैंने आपको बताया वो ही मुझे यहाँ पे नजर आया और ये सर इधर आ गया डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर टेन इन वर्स वाई ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर बच्चों डी एक्स ओवर डी वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म नजर आ रही है कि नहीं आ रही है सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका ई की पावर थ्री डी वाई और ई कितना है वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या बन गया बच्चों टेन इन वर्स वाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e की पावर टेन इन वर्स वाई अब सोल्यूशन क्या होगा इसका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूंकि डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म है तो यहाँ एक्स आएगा अगर ये डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म होती तो वाई आ y 1 1 y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
y और y का dy y over dx ठीक अब एक y से y का एक्सेल हुआ तो 2x equal to कितना बचा है 2y ठीक और इधर क्या बचा था ये ध्यान से देखो मैंने क्या करा ये dy over dx दोनों तरफ कॉमन है मुझे सॉरी बाहर ले लिया यहाँ क्या बचा है 2y और इधर 2y into 2 log y ठीक अब इसमें से भी 2y बाहर ले लिया
ऐसे यहाँ पे जेड की वैल्यू रखिए माइनस थ्री बाई फोर जेड की वैल्यू वन प्लस बी स्क्वायर ओवर वन माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल टू लो लोग एक्स प्लस लो सी को हम लोग सी एक्स लिख दें ठीक है हम यहाँ पर अब मैंने क्या करा माइनस वन बाई फोर बाहर को मान ले लिया इसमें भी और इसमें भी ये क्या बनेगा लोग वन माइनस बी की पावर फोर जब बाहर माइनस आया है तो अंदर थ्री बचेगा इक्वल टू देश अब नेक्स्ट को देखिएगा मैंने क्या करा बी की वैल्यू उठा कर रखी थी पर सवाई ओवर एक्स की वैल्यू रखी और ये जो बच्चों थ्री है ना ये घूम के उधर चला गया पावर ठीक और ये जो फोर था बच्चों ये फोर कहा चला गया इधर आके फोर लॉग सी एक्स बन गया तो देखिए माइनस लॉग ध्यान से देखो माइनस लॉग एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर ओवर तीस लॉग x यही हमसे प्रूव करवा रहा है तो इस बच्चों आप लोग 
पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है मे भी आ सकती है क्योंकि तो थोड़े से कॉन्सेप्ट थे इसमें लॉक के पावर ऊपर ले जाना लॉग एम ओवर एम करना लॉग एम एम करना तो मैं समझ सकता हूँ बट ऐसा नहीं है अब आप उसको एक बार खुद करके देख लीजिए अपने हाथ से तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी ठीक है बच्चों करिएगा नोट चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सेवन नंबर ये भी बच्चों बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है और कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ रखी है यार सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय x प्लस y प्लस 1 इक्वल a 1 माइनस x माइनस y माइनस 2xy वेयर a a पैरामीटर यानी कि जो कांस्टेंट लेते हैं ना cm C की जगह अब इसने क्या करा है इस क्वेश्चन में ए ले लिया कुछ भी ले लो कोई अंतर नहीं पड़ता तो साइए साहब क्या हो गया यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये उधर ले जाओ माइनस तीस अब वाई को डी वाई के साथ एक्स को डी एक्स के साथ ले गए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे अब मैंने क्या करा इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाया वन बाई फोर एड करा वन बाई फोर सब एड करा दोनों तरफ ये क्या बन गया वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर x plus one by two का whole square plus three by four आप three by four को root three by two का square plus y plus half का whole square root three by two का whole square x plus half का whole square वैसे तो आप चाहो तो y plus half को t मान लो x plus half को z मान लो लेकिन चूंकि x का कोटी सेट यहाँ बन है इसलिए नहीं भी मानते तो direct भी कर सकते हो तो ये क्या formula बन गया बच्चों a square plus x square का तो क्या होगा one over a n inverse x over a यानि कि y के टर्म में तो ये आ जाएगा ac minus one over a n inverse x over a simplify करा ये उल्टा हो गया two over root three n inverse two by plus one over root three और इसको इधर उठा लाया मैं तो plus हो गया two over root three n inverse two x plus one over root three equal to c यहाँ बच्चों two over root three common ले लिया और ये n inverse a और ये n inverse b इसमें tan इनवर्स a plus tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया क्या होता है बच्चों tan इनवर्स a plus b over one minus a b क्लियर है इक्वल टू c अब नेक्स्ट उसमें ये two over root three था ना तो ये इधर चला जाएगा तो ये root three by two c आ गया और ये बना tan इनवर्स बोलो बच्चों अब यहाँ से सिंपलीफाई करेंगे इसको हम तो देखिए root three एंसर ले लिया मैंने two by plus one two x plus one नीचे ले लिया इधर ये थ्री था तो थ्री इसको इधर लेके गया लेके गया कि नहीं अच्छा और बच्चों ये जो ऊपर रोड थ्री था नीचे थ्री था तो ये एक ऊपर जाएगा घूम के तो यहाँ पर आपका रोड थ्री भी आएगा ये ठीक अब अगले वाले में रूट थ्री को इधर ले आओ इस रूट थ्री को इसके नीचे ले आया मैं ये बाकी सेम ऐसा ही है अब आ जाइए तो देखिए टेन इनवर्स ये आ गया एक बार टू रूट थ्री बाई टू सी अब ये टेन इनवर्स उधर जाके टेन हो गया ये टेन रूट थ्री बाई टू सी ठीक है और ये रूट थ्री भी अब इधर आके वन ओवर रूट थ्री टेन रूट थ्री सी बाई टू और ये क्वांटिटी टू से ऊपर नीचे कैंसिल होगी ये बचा अब बच्चों में इस पूरी क्वांटिटी को वन ओवर रूट थ्री टेन रूट थ्री सी बाई टू ये कॉन्स्टेंट की तो है है या नहीं है तो इसको मैं एक रेगुलर कॉन्स्टेंट अगर ए से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये इज इक्वल टू ए और x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ये उधर चला जाएगा ए के मल्टीप्लीकेशन बात क्लियर हुई या नहीं ये बात आपको क्लियर हुई है रूट थ्री कैसे ऊपर आया अरे ऊपर तो रूट थ्री एंसर लिया और नीचे रूट थ्री तो रूट थ्री थ्री हो गया तो थ्री को इधर ले गया तो यहाँ आया नीचे थ्री और यहाँ है रूट थ्री तो जब थ्री ऊपर जाएगा तो थ्री ओवर रूट थ्री तो रूट थ्री बचेगा कि नहीं बचेगा करके देख लो आप इसको बोलो बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं हुई तो ये भी आपकी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी इसको नोट कर लीजिए चलिए बच्चों देखे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व देखेगा क्या है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ई की पावर ई 
की पावर माइनस टू रूट एक्स ओवर रूट एक्स माइनस बाय वन रूट एक्स एक्स ओवर डी बाय वन वन इसको हमें बच्चों सॉल्व करना तो चलिए इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं डी बाय ओवर डी एक्स इक्वल टू दिस अब डी बाय ओवर डी एक्स इक्वल टू बाय ओवर रूट एक्स इधर लिया ये इधर लिया है डी बाय ओवर डी एक्स प्लस डी बाय इक्वल टू क्यों की फॉर्म हुई या नहीं हुई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका ई की पावर वन ओवर रूट टू एक्स डी एक्स ई की पावर रूट एक्स ऊपर एक्स की पावर माइनस आर डी एक्स और एक्स की पावर माइनस आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों एक्स की पावर आर ओवर आर और ये ऊपर जाके ई की पावर टू रूट एक्स ये बच्चों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया बात समझ में आई या नहीं आई बस अब सिंपल बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू क्यू हमारे पास ये है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी तो बच्चों ई की पावर टू रूट एक्स ई की पावर माइनस टू रूट एक्स टू रूट एक्स करेंगे तो ये ई की पावर जीरो यानी कि वन हो जाएगा तो डी एक्स ओवर रूट एक्स प्लस सी फिर अगेन रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ ओवर हाफ प्लस सी इस ढंग से आपका ये इसका सोल्यूशन ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर फोर्टीन इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है क्वेश्चन एक्स प्लस वन
थैंक यू आज के लिए हैव ए नाइस डे